哈喽，大家好，我是佳西，带来一局精彩的带矿的小快递。我们这一局呢，最开始的话呢，随机到的是一个盟军对吧？韩国哈，结果呢，到最后的话，竟然呢要靠这个游历感来获胜啊。至于这个游历感到底是什么出来的呢？我们就慢慢的对吧？往后面看哈。开局呢，我们先抓一波抢个地盘，第二个兵营呢，到这个绿色家里面，好过去把这个基地一摸，这样子这个绿色直接就没了。好，再过去把这个兵营一战。那么打到这里呢，绿色是直接拔线了。绿色拔线之后呢，注意看旁边来了个粉刺，他想回手掏，但是呢，我们用地堡对吧，把它整掉了。开局呢，我们就两块地盘，两个基地，因为这一局呢，我们随机的是一个韩国，所以说呢，我就想着稍微的玩一下那个灰机哈。旁边这个紫色呢，是开局呢也是抢了个地盘，然后这一局呢，玩家稍微有点少，中间呢有一个白色的油井。这个油井呢，被上面有个蛋蛋是站了几个小兵。哎呦，这个工程师呢想过去站油井，结果你看旁边有个橙色，直接飞行兵过去呢把它整掉了。其实这个橙色呢是个法国啊。我们开局两个矿场，由于呢要造那个飞机的话，前期造重工呢肯定是对吧卡钱，所以说呢一般的话最好是双矿开，然后我们造一个飞机呢直接过去呢炸那个粉色，粉色这回来了个偷，我们稍微有点卡钱把这个基地卖了。对方过来想占我这个油井，好，我们第二个地堡一放，然后打掉工程师，这样子粉色呢，他就相当的亏哈。目前粉色只有一个牛车，我们飞机过去炸一下，然后加上飞行兵过去补刀，打到这里呢，这个粉色也是直接拔线了。这些路人呢，动不动就拔线。这个橙色呢，现在把那个大炮亮出来了，他这个大炮一亮，上面这个蛋蛋是，那就只能自爆了。这一局的节奏呢还是比较快的，你看现在呢就只剩下一个三国，一帮三国的话，我们肯定要打两家，这个是没有办法的。我们这个飞机就在天上徘徊，好，直接过去炸掉防空车，然后再过去补刀炸掉电厂。这样子的话呢，这个紫色的其实是比较难受啊。对方造履带车，我们在右边再造一个矿场，然后飞机起飞。其实呢，我们用这个飞机炸这个紫色呢，一下两下呢还带不走它。因为他呢，你看两块地盘，然后三个牛车，他是有钱的，他只需要造一个棍子的话，其实我这个飞行兵再加上飞机啊，根本是占不到便宜哈。对方造了一个履带车，我们家里面的飞机继续过去起飞啊。这个飞机呢，你看把这个电厂一炸，这个紫色的话呢又得重新发展，然后我们再一个飞机炸掉履带车，这个飞行兵加上飞机呢，一下两下真的是很难打死这个紫色，对吧？还是要造这个重工哈，所以说呢，我们就准备造坦克了。对方这回呢，看没有？上面造了两个电厂，我们现在呢有三个飞机，虚晃一枪，我们过去炸掉这个机场。这个橙色呢，看到我在打这个紫色，他就把基地拉到另外一侧呢，准备发展哈。对方现在有三个牛车，这个家伙呢还在重工里面补了一个牛啊，你看这个橙色造了一个矿场之后，目前呢是四个牛车。刚刚我们家里面是造的第二个机场，现在的话，你看我有五个黑鹰战机，主打一个呢就是往飞机哈。好，五个飞机过来，注意看上面紫色，它这个油井边上呢建筑比较多，我们咣的一声给它整掉哈，这样子它又没电了。但是紫色呢，它造了很多履带车，它这个履带车一造的话，接下来感觉呢再造这个飞机的话呢没什么太大作用了，还是呢要回到这吧最最根本的造坦克哈。一般的话呢，我玩这个盟军啊，肯定会造这个高科啊。我们稍微等等，等这个飞机呢回点血。这一回呢，上面那个橙色啊，也开始造坦克了。其实造这个高科呢，最主要的目的呢，我是喜欢来造这个间谍，对吧？去偷袭哈。然后对方来了一个偷，我们飞机过来，好炸掉这个工程师。哎呀，没炸到，算了。这个重工呢，把它卖掉。其实这样子呢，我们也不亏啊。对方一个履带车加上一个工程师。橙色这个时候呢有四个坦克，哎呦，他这四个坦克呢想要过来整我，来嘛，我们飞机起飞炸掉坦克，好，再往前走，再炸一下，这个小坦克呢没什么杀伤力哈，我们只需要呢多放几个地堡，然后呢造了个间谍，好，重工再把它放下，对方这五个小飞球呢肯定是不敢过来哈，就是因为呢我们前面啊惹了一下这个橙色，你看这个紫色，这一回来对吧，发展起来了。他家里面好多履带车，加上每一块地盘呢都有这个防空棍。
这个紫色呢，它是个古巴哈，这个家伙呢还在这里补电厂，所以说现在这种情况呢，我们用飞机的话根本是占不到便宜啊，我们只需要照光能弹开搓一搓，这三个飞机呢，我们就过去炸一下这个机场，不让对方来造这个作战实验室哈。其实橙色的坦克已经对吧？你看比较多了，然后这个时候注意看这个紫色，哎呦，这个家伙呢开始造这个动员兵。他想用这个动员兵砍伤害，然后呢把我这两个光能棒整掉。注意看哦，这个橙色也过来整我了。面对这两架的夹击，这个高科的没办法，只能选择呢被他整掉哈。然后橙色你看，直接过来把我这个重工，哎呀，这一下整掉了。打到这里呢，感觉对吧？不太好整哈。这个橙色的还在整我，没有关系。注意看，间谍车我们准备过来，好，六边走。其实呢，当时啊，看到没有？我们设定的是抓这个兵营啊，现在是摸到了。然后光能棒放在右边，这样子对方这个小飞熊呢，肯定是占不到便宜哈。你看，地堡加小兵疯狂的输出，然后飞机再过去炸掉小飞熊。现在橙色的其实对我呢没什么威胁，主要的是这个紫色。你看这个紫色，又开始在造这个动员兵啊。其实他造动员兵呢，我们也不慌，因为我们这个小兵刚刚已经偷到级了。他、啊、这个好兄弟动员兵才一百块钱，我们这个美国大兵呢两百块钱，而且呢肩膀对吧？你看还带花，所以说他这点坦克加小兵呢肯定是打不进来。只是想要打我呢，他肯定要造这个雷达，造作战实验室。我们飞行兵过去打掉橙色的飞行兵，这个橙色的又发展起来了，这个家伙呢还是有钱哈。只是看到我家里面造了一些小兵，也是瞬间把那个地方看到又围墙围住了。而上面你看这个橙色，他终于呢把这个作战实验室又给造出来了。目前呢我们这个飞机只有两个，炸这个高科呢得三个。这橙色家里面呢有两个爱国者，所以说造这个飞机炸呢好像有点浪费，干脆呢我们也把这个高科对吧继续造出来。然后呢待会我们再造一个间谍，把这个重光再给他偷个机。这个紫色已经开始造这个微商火箭了，我们赶快呢要造这个爱国者。然后小兵往前一蹲，这个小兵不行，赶快往后退。这一波呢，其实对吧，也不会啊，把他的坦克呢也整了一下。现在呢，我们就稍微等等，等这个光能坦克出来啊。现在左边呢，我们造一个爱国者。这个时候橙色，你看这家伙呢，他把家里面用这个裂痕呢给遮住了。其实我要是橙色呢，完全是要一打二的，因为这个橙色呢，它是个法国，它只需要呢往那个上面延伸一下，把紫色那个地盘抢过来，再慢慢的用坦克掩护大炮，一直呢延伸到我家里面。其实呢，我是不太好顶啊，但是这个家伙呢喜欢呢玩这个花活。刚刚呢，我们已经是听到那个间谍的声音，这个家伙呢想要偷兵营或者呢偷做工啊，偷我这个位置呢他肯定是偷不到。如果说过来的话呢，我们直接把中国卖了哈。现在我们继续对吧？用这个光能坦克搓一下这个紫色，这个紫色呢非常执迷，造这个微商火箭。哎呦，注意看啊、哦，对方来了个间谍，看到没有？想偷我，直接把中国卖了，然后打掉间谍。想偷我的肯定是偷不到，偷这个紫色的倒是还可以哈。这个紫色造了好多个微商火箭，我们这个光能坦克，你看前面造了围墙，这个围墙呢还是非常的有作用啊。光能坦克呢，可以透过这个围墙呢打击对方，而对方想要打我这个光能坦克，必须打围墙。他打围墙呢，就会被我这对吧两个光能棒整哈。好，我们光能坦克继续往前，你看一直戳，这个紫色呢非常的头疼，他又不敢靠近。然后我们把重工继续呢照在那个右边哈。你看我这个光能坦克继续戳这个紫色呢，他就相当难受，根本呢不敢靠近。这回呢，紫色就只剩下三个犀牛，他这个微商火箭呢都情不自禁对吧？跑了过来，这个时候情况有变，注意看啊、哦，这个橙色来了个间谍，哎呀，他把这个重工一摸，这个重工一摸呢，感觉我们这一局啊就不太好整了，因为这个橙色呢，它本身呢就是个法国，加上的话呢又有这个一星坦克，你看家里面又有裂痕，所以说我们即使偷到兵营啊，加上呢偷到重工也不太好整这家伙，这个家伙的坦克呢还是有点多啊。刚刚我们把重工呢也是偷到几了，你看这家伙一下造了好几个光能坦克，直接过来戳我哈。那么打到这里的话，感觉呢我们造坦克继续往前冲呢，已经是不太好整。接下来该怎么办？注意看这里哦，紫色造了一个作战实验室，对吧？这个作战实验室对我们呢是个好消息啊。我们刚刚造了个间谍
，这个城市呢一下来了坦克对吧？没有关系，我们这个小飞熊呢也不少，直接冲过去跟他互相伤害。上面注意看啊，我们那个间谍，好下来把这个作战实验室一摸，这样呢我们就可以造心灵突击队。造这个游离感的话呢，必须有一个苏军的兵营啊。哎呦，这个基洛夫有点厉害，把我这个油井整掉了，但是没有关系啊。这个层次呢，把我的矿场也整掉了。现在没办法，只能把右边这些建筑呢，把它换成钱啊。你看我们现在连个矿场呢都没有了。我们继续造一个工程师，造这个工程师呢，最主要目的啊是要把这个紫色的基地看能不能呢把它借过来。借过来之后呢，我们就造一个苏军的兵营啊。因为现在这个局面的话，你看，橙色家里面都是黑的，他肯定攒了很多坦克哈。我们目前呢只有两个灰熊加上一个光能。好，小兵往前。这一波主打一个呢，就是浑水摸鱼。哎呦，对方又造了个犀牛，感觉我们现在这个坦克呢还不太好整。你看这个紫色，这家伙呢还在这个下面造了一个船厂，想造无畏战舰呢过来走啊。现在工程师呢还不太好摸紫色的基地，我们必须得先把他的坦克对吧给他整掉哈。本身我们这个小灰熊啊打紫色完全是没问题，但是你看这个橙色，这个橙色呢多功能在这里晃来晃去。老是过来来打我这个右边哈，这个紫色你看无畏战舰，哎呀炸在我的机场，还好呢，他炸的是机场，没有炸我这个矿场哈。我们用飞行兵呢点掉无畏，但是你看这个橙色，来了很多一星小飞熊啊，他刚刚坦克也是拖到星啊，感觉这一波你看不太好点啊，赶快卖掉重工，然后飞行兵强行过去点掉多功能，这样子呢飞行兵倒是可以守住，虽然是能够守住啊，但是呢你看目前这个局面没有重工。而、啊、这个紫色的话呢，他接下来肯定呢又要造这个无畏战舰过来整我。他这个无畏战舰一出的话，我们是相当的难受。你看无畏战舰又出来了，对吧？目前呢，我们就只有一个小飞熊，而、啊、这个橙色看到没有？他这个坦克呢源源不断的过来啊。还好呢，我们这个小飞熊瞬间呢升了三星，然后继续点掉紫色的无畏战舰，赶快把重工造出来。这个家伙呢，你看这个橙色又过来了，三星坦克往后退，然后飞行兵赶快过来点掉小飞熊。好，这一波看到没有，守住了哈。然后小灰熊直接上去，那么打到这里的话怎么办？一直往后面拖呢？其实我们打这个橙色根本是不太好整啊，毕竟对方呢两块地盘，因为我们呢只有一个矿场，这个牛车采矿的效率呢没有对方高啊。所以你看我们这里赶快造一个多功能，好，工程师直接过来下车把这个基地一摸。这个基地摸了之后呢，我们赶快造一个苏军的兵营。注意看这个橙色，一下来了好多的一星多功能，而且这个紫色呀，注意看，他在左下角呢又造了个无畏战舰，他这个无畏战舰呢有那个海螺保护，所以说呢，我们这个飞行兵啊根本是不能过去。你看，他这个无畏战舰完了，把我的矿场整掉，这个矿场一丢呢，目前手上还有个一千多块钱，必须要卖建筑了。还好，注意看我们这个有利感。在最后时刻出来了，把这个无畏战舰一抓，这个时候橙色你看又来了几个坦克，紫色其实呢还可以造无畏，但是他现在造呢也没关系哈，我们可以用这个有力改继续的控，这个有力改是不是出来的相当的及时啊？好，点掉这个海螺，然后用飞行兵点掉船厂，好，我们赶快来造一个矿场，这个时候注意看啊，那个橙色。造飞行兵想过来呢，点掉我这个油力改，赶快往后退哈。刚刚那个苏军兵营啊，是我们呢唯一一个兵营哈。注意看啊，只是拉了个牛车过来，想点掉我的油力改，怎么可能对吧？点得掉哈。这样呢，你看这个紫色只能选择自爆。其实把紫色带走之后呢，我们打这个橙色还是劣势啊，因为对方呢是个法国，他只需要在家里面多放几个大炮，然后呢多造点飞行兵，我们这个油力改呢也占不到什么太大便宜哈。目前呢，我们坦克有点少，稍微等等，不着急啊。牛车倒是比较多，注意看啊，对方造土飞机想过来炸，根本炸不到。我们这个油力改躲弹的是非常的专业哈。目前呢，我们这个坦克还不是很多，我们稍微等等，家里面对吧，造个爱国者，主要防止对方造这个土飞机过来炸我啊。然后兵营呢，我们往右边放，还是要往右边发展一下。不然你看，我们这么多牛车，就一个矿场，这个采矿倒换的效率实在是太低了。重工里面呢，我们就继续的多攒点小灰熊，待会呢用这个小灰熊啊保护油力改，只要跑到中间晃来晃去，一直抓对方的坦克，他就根本呢没办法造坦克的。所以说橙色呢，他接下来想要打我的
，除非呢就疯狂的招那个小飞人。但是呢，他招小飞人的话呢，我们也没关系啊，因为我们这个多个人啊，全部是一星的，只需要呢多招点一星的多个人，他那个飞行兵呢也占不到便宜啊。我们的坦克跑到上面，哎呦，他这个位置呢有一个大炮。算了，我们稍微等等，对吧？继续发展一下，先造机场。然后后续呢，我们就可以造作战实验室，造一些什么航母啊什么的去炸哈。但是这个时候呢，情况呢又有变化了哈。你看这个家伙，花里胡哨呢，还造了个超时空转换。它这个超时空转换其实作用呢比较一般。它这个倒计时对吧？有点长，而且它用的时候呢，顶多丢一下我的坦克，或者呢，把我这个油力改给它整掉。它这个时间的话，你看我们这个油力改已经开始抓了呀。所以说呢。他家里面已经是没什么坦克，他还不如呢多造几个大炮，多造点飞行兵，用这个大炮慢慢的延伸过来整我。他想用这个超级武器打我呢，我肯定对吧？不会给他时间的。我们只需要油力改，继续跑到中间，在这里抓来抓去就行了。而且你看，我们坦克加上飞行兵，加上这个多个人的话，待会直接冲过去呢，他这个大炮呢只有一个，就没什么作用。你看那个超时空边上。只有一个大炮而已，我们这个坦克直接冲过去。好，先拆掉这个大炮。你看他的坦克根本是没办法近身，一旦近身被我们这个油力改疯狂的抓，他想过来点。好，油力改往后退，飞行兵加上坦克拦截，这样子橙色呢就没坦克了。一旦没坦克，我们这个坦克一冲呢，他就没了。他想让我的油力改往后一躲，然后坦克过去，先把这个超时空给他整掉，然后再过去打掉基地。你看这个家伙。花里胡哨，还把闪电风暴呢给造出来了。有这个钱，多造几个大炮，多造点飞行兵，慢慢的呢压制过来。我们这个油力改呢，其实也占不到什么太大便宜啊。所以说呢，对付这个油力改呢，他肯定是要造飞行兵啊，加上大炮。现在他肯定是没了。我们这个坦克直接冲过去打掉重工，然后再打掉电厂。现在呢，这个城市就只能选择你的核反下线。好，那么这一期视频呢就到这，我们下期再见，拜拜。